The power of God's love can do anything. At napakamakapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. So, paano dapat sumagot ang Diyos sa mga panalangin ng mga tao? Kung kayo po ang Diyos, paano kayo sasagot sa mga dasal ng mga nananalangin? How would you answer prayers? At ito po ang ating susuriin bilang paghahanap sa mga kasagutan kung bakit puminsan ang mga panalangin natin ay hindi natutugon ayon sa ating kagustuhan at kuminsan naman yung hindi natin hinihingi ang dumarating. If I were God, kung ako ang Diyos, anong gagawin ko? Salamat Panginoon sapagkat kayo ang Diyos at hindi kami. At salamat sapagkat kayo Diyos ang makapangyarihan, maibigin, marunong. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, Panginoon, at dalangin namin. Pagpalain niyo po kami ngayon. Salamat at buhay pa kami. Salamat at may nagmamahal sa amin at kami may minamahal. Salamat, Panginoon, at kami may kinakain. Binibigyan niyo ang mga pangangailangan namin. At kami nagiging kasangkapan din para pagpalain ang iba. Salamat sa buhay. We thank you for life. Thank you, Lord, for all that life brings. And we know that all good things come from you. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, na maging mayaman, matibay na sisidlan ng iyong kabutihan at karunungan. Mangusap po kayo sa amin. Pagalingin niyo ang aming mga karamdaman, palakasin ang aming mga kahinaan, papagliwanagin niyo ang aming mga kadiliman. At dawa, Panginoon, kayo maghari sa amin. Humihiling kami ng mensaheng mauunawaan, maipapamuhay, at mamumunga ng kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pagdinig niyo sa mga hiling na ito, sa ngala ni Jesus na yung anak at aming Panginoon Tagapagligtas. Ano po ang gagawin natin kung tayo ang Diyos? Kung ako tatanungin nyo, 10 things I would do if I were God. Especially in response to people's prayer, I would, number one, heal all the sick. E di pagagalingin ko lahat ng may sakit. Total, yan ang hinihiling ng lahat ng may sakit. Yan ang hinihiling ng lahat ng mga may minamahal na may sakit. I would feed all the hungry. Mano ba naman? Napakainin ko lahat ng gutom. I would cheer up all the sad and lonely. Maraming malungkot, maraming nag-iisa, nangungulila, papasayahin ko silang lahat. I would strengthen all the weak. Lahat ng mahihina, di palakasin at nang wala silang problema. I would keep everyone safe. Lahat ng gusto na makarating ng maluwalhati mula sa paglalakbay, mailigtas mula sa lahat ng panganib, yun ang gagawin ko. Ililigtas at pananatilihing ligtas ang lahat ng tao. At dahil napakaraming humihingi ng tawad, I would forgive all sins, all mistakes. I would be perfectly gracious. Pero may kakambal din yun. Dahil marami rin humihiling na Diyos ko, parusahan mo po ang umagaw ng aking asawa, parusahan mo po ang pumatay sa aking pamangkin, I would also punish every sinner. I would be perfectly just. Parurusahan kong lahat ang nagkakamali at nang tumino ang lahat. If I were God, I would give people all their wants. Total mayaman akong Diyos, hindi mo ubus ang resources ko. Yung planeta lang nga, hindi kayang ubusin ang mga tao ang laman nito. Ang dami pa mga ibang planeta. So I would give people all their wants. And if I were God, I would say yes all the time. Total kayang kaya ko naman. I would be indulgent and generous. I would solve all people's problems. Lahat ng iniluluhog nila sa akin, mula sa mga pinakamalalaki na cancer, hanggang mga tagyawat na ayaw na magagandang dalaga sa kanilang pisngi, lulutasin ko lahat dyan. At dahil napakaraming Diyos ko, baguhin niyo po ang aking asawa, gawin niyo siyang thoughtful, gawin niyo siyang superman, gawin niyo siyang super this and that, I would change all people. But there would be ten problems that would happen if I were God. Pag lahat ng yun ay ginawa ko, may mga kakambal na problema. If I healed all the sick, no one would die. Pag lahat ng may sakit, pinagaling ko, edi walang namatay. Dahil lahat naman ng may sakit, ang dalangin ng may sakit at nung nagmamahal, huwag niyo po siyang kunin, huwag niyo po siyang kunin. Kahit nga 107 na yung nanay, ayaw pang ipakuha. 3,000 years old na, ayaw pa. People like to live forever. Hebrews 9.27 will have a big problem. Man is destined to die once and after that to face judgment. Ang tao ay nakalaan na mamatay minsan at pagkatapos niya ay humarap sa pagsusulit sa Diyos. Eh di hindi nangyari yun. Genesis 3.22 He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Nung nagkasala ang tao, nasira na 
ang original plano ng Diyos. Man had fallen. So how can God afford to give man eternal life in his fallen state? Kaya sabi, nako, nakain na ang pinagbabawal na prutas ng karunungan between good and evil. Bantayan ang tree of life. Baka pitasan, kainin ng bunga at hindi siya mamatay kahit kailan. E papano naman yan? Kasama natin ang man in eternity, from eternity to eternity. Fallen nature. Bantayan ang tree of life because he must not be allowed to eat of it and live forever. If I healed all the sick, people won't and can't enter eternity. And people cannot transcend the body, the physical. Malaki po ang problema pag hindi namatay ang tao. The spirit cannot return to God. Hindi makauuwi ang espiritu sa Diyos na pinagmulan. Ecclesiastes 12.7 The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Isang malaking kalayaan ang nangyayari pag ang tao ay namatay ang katawan, nakababalik ang Espiritu sa Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Ecclesiastes 12.7 The dust returns to the ground it came from and the Spirit returns to God who gave it. Ang nagpapabigay ng problema dyan, mga relihiyon, kasi kanikanya sila ng payo, panukala na sila lang ang daan para bumalikan sa Diyos. So yung iba namang problema, ah, yung kapatid ko hindi napaanib sa aming iglesia, therefore hindi siya pupunta sa Diyos. Ah, yung mga tao doon namatay na hindi namin naging member, therefore hindi sila pupunta sa Diyos. Sa Ecclesiastes 12.7 sabi, ang namamatay, bumabalik sa Diyos. Pag-aralan nyo kung anong kahulugan niya sa inyong buhay and how you'd operationalize the teaching that comes from the wisest man that ever walked the face of the earth. So ang namamatay, nagkakaroon siya ng pagkakataong bumalik sa Diyos. Isa pa pong problema, kung ang tao hindi namamatay dahil sa sakit, people would be careless. Baka pagkakain kayo ng dilata, pati lata kainin nyo. Iinom kayo ng kung ano-ano, pati yung lalagyan, inumin nyo yun. People would be reckless, and people would trivialize life. Marami pong tao, kaya lang nagkakaroon ng napakalalim na pagmamahal sa buhay, e eh kung naranasan na nilang mga nib mamatay. Yung naranasan nila magkasakit, yung mga namamahal mo yung mahal mo sa buhay ng sobra dahil minsan yung naghingalot, akala mo inawala na, narealize mo ang buhay mo yung magiging iba pag naiba siya, kaya namamahal mo tuloy. Pero kung hindi nangyari yon, wala, black and white lang ang buhay mo, hindi colored. Pero yung mga naratay sa karamdaman, oras na gumaling, ibang-iba ang pagtingin nila sa paglalakad, pagsakay lamang sa bus, pagtingin sa mga halaman, gumanda kasi nanganib. But since all deaths result from illness and sickness, if God healed all sicknesses, no one would die. Imagine all the problems if no one died. If I were God and I fed all the hungry, no one would work. Kaya lang naman nagtatrabaho ang tao para matyak niyang siya may kakainin. At kasama na doon yung ibig sabihin ng meron siyang isusuot, meron siyang gagastahin, meron siyang gagamitin sa buhay. Pero kung ang tao ay pakakainin ang Diyos lahat, ano mangyayari sa atin? Idinisenyo ang Diyos, ng Diyos ang tao na meron siyang kaligayahan na nakakamit pag siya ay nagtatrabaho. Kaya yung mga hindi pinagtatrabaho, inip na inip. Kaya yun pong maging busy tayo sa trabaho, isang malaking blessing. Dahil ang kakambal nun o kabaligtaran, yung wala kang gawin at mainip ka. Ang pinakamahirap gawin sa buhay, yung walang magawa. And of course, if the devil finds you doing nothing, he will put you to work. Kaya nagagawa mo tuloy, mali. Sabi ng 2 Thessalonians 3.10, If a man will not work, he shall not eat. Hindi kakain ang taong hindi nagtatrabaho. Liba na lang sobrang bata, sobrang matanda, o sobrang mahina, o may sakit. Kaya tinuturo rin sa Biblia na tulungan ang mga ito at pakainin habang ganun ang kanilang kalagayan. And if people need not work for food, people would be bored. And because no one dies, remember kung wala namamatay, what evil would people do? Kaya minsan nag-iingat ka lang dahil baka ka mamatay. Eh kung hindi ka mamamatay, ano-anong mga kabalbala ng gagawin ng tao? Laban sa kanyang sarili at laban sa isa't isa. Yung takot lang natin mamatay, ang nagpapaingat sa ating kuminsan eh. Eh kung wala ka nung ganung takot dahil hindi ka naman mamamatay, eh di kung ano-anong mga kabulastugan ang gagawin ng tao sa buhay. Genesis 6.5 The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. 
Napakaraming kasamaan laman ng isip ng tao. Nagpapakabuti lang at sinisikap maging mabuti para hindi mapahamak. E eh kung assured ka na hindi ka mapapahamak, saan makararating ang kasamaan ng tao? If I cheered up all the sad and the lonely, people won't be careful not to end up sad. People would be careless with their emotional well-being. People won't even appreciate happiness. Kung pinapawi ng Diyos ang lahat ng kalungkutan, lahat ng pangungulila, anong gagawin ng tao? Hindi na siya mag-iingat. Kung minsan nag-iingat ka lang kung sino pipiliin mo maging boyfriend, maging asawa, dahil ayaw mo maging malungkot, eh kung hindi ka man pala malulungkot, o tuwing nagpa-pray ka sa Lord, tanggalin mo lungkot ko, ting, tanggal, eh di siguro na, kung kanina kanino ka na sumama na lang, kung ano na nangyari sa buhay, lahat na lamang ng mga kapahamakan, sinuong mo, total, hindi ka naman natatakot na malulungkot ka. What will happen to you? Merong kabutihang idinudulot ang lungkot. Bagamat inconvenient, sometimes painful, pero may ikinabubuti ang kaluluwa ng taong nakakaranas ng lungkot. Yung mga nagiging mga mababait na tao, yung mga survivors ng kalungkutan. Yung mga nagiging maalalahanin ay yung mga nakalimutan. Yung mga, mga yung nagiging mga matulungin ay yung mga napabayaan kasi naiintindihan nila ang ibig sabihin nun. Yung nagiging mabait sa larangan ng pag-ibig ay yung mga nakaranas na ng pait at sakit ng pag-ibig din. Ecclesiastes 7, 2-4 It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of every man, and the living should take this to heart. Sorrow is better than laughter because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Nakabubuti daw, sabi ng Ecclesiastes, na piliin sa mga tamang panahon yung malungkot na landas because sadness and loneliness refines the spirit. So bakit mo ngayon papasayahin lahat ang tao? You will deprive them of the appreciation of happiness. Kasi kung pinapakain ka na masarap na pagkain araw-araw, mamaya hindi ka na nasasarapan doon. Hindi mo na yung pinapansin. Sinusumpa mo na yung masarap na pagkain. Kasi laging ganun na lang. If I strengthen all the weak, if I strengthen all weaknesses, People won't even bother to strengthen and to develop themselves. Kung lahat ng kahinaan ng tao, biglang papalakasin na lang ng Diyos. O mahina ka sa spelling, ting, ang galing mo na. Mahina ang iyong katawan, ting, palakasin. No? Mahina ang iyong loob, palakasin. Walang gagawin ng tao para ayusin ang kanyang sarili. Walang gagawin ng tao para magsikap na ayusin ang kanyang buhay. At kung lahat ay malakas, dahil lahat man ang prayer, pagandahin niyo po ako kung lahat magkakamukha ng ganda. Palakasin niyo po ako, magkakamukha ng lakas. Payamanin niyo po ako, lahat magkakamukha ng yaman. Boring ang buhay nun. Everyone would be equally strong. No one would need another person. Pero niyo, kahit binigay ng Diyos ang prayer ng lahat, na lahat yumaman, eh di wala nang maglilinis sa mga kalsada. Who will clean the toilet? No? Wala nang mag-aasikaso na magpaantar ng mga airport dahil lahat nasa bakasyon. Wala nang magpapaandar ng buhay, wala nang matadero, wala nang tindera, wala nang manikurista, wala nang, ah, hindi naandar ang buhay kasi lahat, pare-pareho na lang. No? So napakalaking problema pag sidunod ng Diyos, lahat ang dasal na lahat ng tao. Gusto ng Diyos kasi ang mga tao, may kanikanyang kakanyahan, may kanikanyang kahinaan, may kanikanyang lakas para magtulungan. Sapagkat sa pagtutulungan, sa pagsasama-sama, Merong ligaya na natatamasa ang tao na hindi niya nakukuha kung siya nag-iisa lang sa buhay. Kung ikaw ay kayang-kaya mo na ang lahat, kaya mo nga. Hindi mo kailangan ng tao. Walang tao sa paligid mo. At dahil hindi mo kailangan, hindi ka na rin nakikisama. Kaya lang naman kung nakikisama ka dahil baka dumating ang panahon may kailangan ka eh. E dahil hindi mo na kailangan, yayabang ka na. At sa pagyabang mo, nahihiwalay ka ng nahihiwalay sa mga tao. Anong naghihintay sa iyong emotional well-being? Liligaya ka ba nun? O lulungkot? Kaya sinadya ng tao na bawat isang tao ay may kakanyahang mga katangian, meron siyang mga kalakasan. At dahil doon, meron din siya siyempre ang kahinaan dahil alam nga namang puro ka nalang lakas. Because of that, people need each other. And in needing each other, that you feel human. Yung mga natatakot umibig, natatakot magmahal, takot kayo maging tao sapagkat ang ibig sabihin ng maging tao ay yung mga ilangan at kailanganin, magmahal at mahalin, 
makisangkot sa buhay ng may buhay, bagamat hindi sa lahat ng buhay at hindi sa lahat ng tao, makipagmabutihan, makipag-isa. Merong ligaya na natatamasa lang nung nakikipag-isa sa kapwa, na kailanman hindi mararanasan nung sobrang independent. 1 Corinthians 1.10 All of you agree with one another so that there may be no divisions among you and that you may be perfectly united in mind and thought. When people are united in mind and thought and this unity is sometimes compelled and forced upon them by need because you need one another. People discover joy. Sabi nila, ang mga Pilipino, close family ties. We must never forget that one of the reasons why we have close family ties is because many of us are poor. We need each other. May kasalan doon, hindi pwede hindi mo pairam yung mga plato-plato mo sa probinsya ka dahil baka ikaw naman maglama yan, wala, magpapadala din ang kanilang mga tasa-tasa sa'yo, ang dami mong kailangan. Yung mga close family ties na yan, mga relatives namin, nandito lahat kasi holiday. Kung mayayaman ang lahat ng kamag-anak mo, mag-hotel yan, ba't yung magsisiksik sa bahay mo? So there is interdependence because people need each other. And because we are compelled to be there because we need and we are needed, love grows, relationships grow, and we harvest the benefit of being with fellow human beings. And you know why it's a blessing to be with fellow human beings? Because each human being is also created in God's image. And there is a facet of God, there is a character of God that you can find in each person waiting to be discovered. Although there's also a character of Satan that is there. Kaya pinipili mo na lang, alin ba yung titignan, alin ang tititigan, alin ang papalakihin at papaliitin sa ugali ng kapwa mo dahil hindi naman pwedeng piliin mo lang yung gusto mo dahil buo siyang tao, meron siyang katangian at meron siyang kapintasan. Hebrews 10.24 Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Kailangan daw na tayo ay magtulungan na pala, palabasin ang mabuti sa isa't isa para maging maibigin siya at dahil siya ay kaibig-ibig, iniibig din natin siya at dahil iniibig natin siya ay nagiging kaibig-ibig tayo sa kanya, tumitibay ang samahan. Napaka-importante na hindi lahat ng weaknesses pinagmamadji ka ng Diyos para maging strong. Because the super strong can be isolated because they don't need anybody. If I kept everyone safe, people would be reckless. Kung alam ng tao na kahit anong gawin niya, hindi naman siya mamamatay, safe naman siya, anong gagawin niya ng mga kapabayaan? No one would value life. No one would value discretion. People would be mechanically fearless and complacent. And because of that, they will miss the finer points that sometimes slight worrying can give. Kasi pagka alam mo na nag-aalala ang mahal mo sa buhay dahil wala ka pa, umuwi ka nga eh para huwag siya mag-alala. Eh, pero pagka-alam niya na wala naman mangyayari sa iyong masama at alam mong alam niya yon, baka hindi ka na umuwi. Total, wala naman siyang aalalahanin, wala siyang iisipin. Isaiah 47.8 Now then, listen, you wanton creature, lounging in your security and saying to yourself, I am and there is no one besides me. I will never be a widow or suffer the loss of children. Sabi, magtigil ka, tao, na sinasabi mong okay na okay ka, secure na secure ka, hindi ka mauulila, hindi ka mangungulila, hindi ganyan ang pamumuhay. Kailangan merong healthy level of knowledge and awareness that indeed there is danger in life. That the good things we enjoy may suddenly be taken away from us or maybe slowly taken away from us. Because of that, we appreciate what we have and we appreciate whenever we have something good. If I forgave everyone everything, people would abuse. People would live wantonly. People would be calloused. Kung ako'y Diyos, patatawarin ko ang lahat, ang kasalanan ng lahat ng tao, isang tiyak na tiyak na bagay mangyayari. Aabuso ang lahat. Subukan mo ang isang opisina na walang bandy clock. People can just come on their own. Nako, kung ano-ano mga dating niyan. Yung iba darating ng alauna, yung iba alana, talaga hindi na dumating. Wala namang bandy clock eh. Yung mga empleyado sa mga fast food, di ba, may nailigwak, na itapo, na sunog, na sira. Pagka hindi mo sinalari deduction, sigurado ko takot ako ng maliligwak, matatapon lahat. Abuso yan. Pagpatawad ka lang ng patawad ng patawad, hindi pinapahalagahan ng tao ang matinong pamumuhay 
Hindi nila pinapahalagahan yung pagpapatawad ng kanilang kapwa. Binabaliwala lalo. 2 Timothy 3, 2-4 People will be lovers of themselves. Lovers of money. Boastful. Proud. Abusive. Disobedient to their parents. Ungrateful. Unholy. Without love. Unforgiving. Slanderous. Without self-control. Brutal. Not lovers of the good. Treacherous. Rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. This will happen and much more if people knew that they would not be punished for wrongdoing. Pagka nakalagay, no parking, at alam mo naman na hindi ka naman huhulihan, hindi ka mumultahan, hindi ka mapapagalitan, edi bumara na ang buong kalsada. Pag alam mo that if you can uh, beat a red light at hindi ka naman paparusahan, hindi nagbanggaan na ang lahat ng tao dahil hindi naman nila papansinin yung batas. Pag alam ng mga bata na kahit labing limang taon na sila sa second year high school, hindi sila mapaparusahan, baka abuti sila ng limang pung taon doon. At dahil hindi naman sila magugutom, inasyon naman yun ng God, hindi nila kailangan talaga magsikap ang trabaho. Hindi naman sila mga ngailangan ng ganito mga bagay. On the other hand, if I punished every sinner, kabalik tanong ng I'll forgive, if I punished every transgressor, no one would be spared. Kung pinatawad ko lahat ng tao, problema. Ang kabaligtaran na nun, parusahan ko lahat ng tao, hindi wala namang naligtas. Kasi lahat dapat parusahan. Pag sinabi din yung, edo yung Lord, parusahan nyo nalang yung puwing iba, basta huwag kami. Di ba? Pagka sinabi mo naman na, patawarin nyo nalang po kami, huwag naman yung iba nalang. Hindi pwede yon, kasi pag ang Diyos gumawa ng batas para sa lahat. Pag may gravity, lahat bumabagsak. Banal man o makasalanan, pag natapilok, matutumba. Banal ka man o makasalanan, pag dinapuan ka ng mikrobyo at wala kang uh, immunity doon, kakasakit ka. Banal ka man o makasalanan, may lumipad na bala, tumama sa bungo mo, patay ka. Because the law of God applies to all. God is respecter of no man. Kaya kahit nga si Jesus, eh, nung maraming nagtataka, bakit naman yung mga mga bubuti at masasama, pare-pareho lang nangyayari sa kanila, mga, mga masasama na umaasen. So, sabi ni Lord, well, the sun shines both on the evil and the good. And the rain falls on both the wicked and the godly. Hindi naman pinipili nung ulan na doon lang siya tutulo sa lugar na yun at hindi ka mababasa dahil Christian ka. Naglalakad ka, yung tapat mo, butas yung ulap, hindi di ka nababasa. So, pag may hiningi ka sa Diyos, para sa iba, dapat mong tanggapin na mangyayari rin yun sa'yo. Pag may hiningi kang exemption para sa'yo, isipin mo rin na lahat may exempt. So pag sinabi Lord, parusahan niyo po ang kapitbahay namin dahil masama, sinabi mo na rin na parusahan niyo rin po ako dahil ako'y masama. Pag sinabi mo na yung kalaban ko po, ganituhin niyo, sinabi mo rin na gawin niyo rin sa akin yun because the law of God is the same for all. Psalm 53.3 Kung bakit pagka pinarusahan mo isang makasalanan, lahat mapapahamak. Everyone has turned away. They have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Romans 3.23 For all have sinned and fall short of the glory of God. If I punished every sinner and transgressor, people won't lift a finger to right wrongdoing and to promote and keep justice. What I mean is, people won't do anything if they are not punished. But if they are punished, what will happen? No one will be spared. Job 33.17, Turn man from wrongdoing. In Proverbs 17.15, It is not good to be partial to the wicked and to deprive the innocent of justice. So, dapat talaga pinaparusahan yung kasalanan. Pero pag hiningi nyo yan sa Diyos, humanda na rin kayo na masama sa paparusahan. Kaya masama yung dasal tayo ng dasal na may mangyaring masama sa kapwa, parusahan nyo po sila, parusahan nyo po sila. Hayaan mo na lang Diyos magpasya kung anong gusto niyang gawin. If I were God and I gave all people's wants, no one would work. Tulad ng napag-usapan na natin, and miss the joy of working. Because of that, no one would be satisfied and the wants will never end. Pag ibinigay mo sa tao, sampu, mamaya gusto niya dalawampu. Pag binigay mo dalawampu, mamaya gusto niya tatlumpu. Hindi na yung titigil. Ecclesiastes 4.8 There was a man all alone 
He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. Sabi, eh, may taong akong kilala eh. Wala namang papakainin na, wala namang umaasa sa kanya, wala namang nakasandal sa kanya. Ang yaman-yaman na, ayaw pa rin tumigil magpayaman. Ibig sabihin lang niya, wala nang need, payaman pa ng payaman. Kasi hindi naman makokontento tao. So pag mo, Diyos ko, bigyan nyo lang po kami ng bahay sa Camellia Home, sasaya na po kami. Kala mo totoo yun? Pag binigyan ka, Diyos ko, kailangan po pala namin ng kotse dahil milya-milya kalayuan nito sa stimulisasyon. ba? Diba? Pag binigyan ka na ng kotse, Diyos ko, kailangan ko po pala ng panggasolina dito araw-araw, kailangan ko po pala ng pang-change oil, pang-change tires, kailangan ko po pala nito, noon-noon, etc., etc. No? Kala nyo ba, tumitigil yung pangangailangan? So hindi solusyon pag ibinigay ng Diyos ang gusto mo. Dahil may maiimbento ka na naman na bagong gusto at meron ka naman ng bagong irereklamo sa araw ng bukas. And people would be sensitized, unappreciative, and therefore unhappy. Ecclesiastes 5.10 Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. Sabi, hindi na sa satisfy ang tao. Hindi solusyon. Diyos ko, ibigay mo po sa amin ito. Sabi ng iba, Pastor, ipanalangin naman natin ang Pilipinas, payamanin ng Diyos para tayo sumaya. O tingnan nyo na lang, lahat ng mayayamang bansa, kung masaya nga ba. Bagamat masarap namang karo tayo ng pera sa bulsa natin, makain natin ang gusto natin. Pero, para isipin mo na yun na magiging daan para kasumaya, hindi yun garanti. Ang mahalaga, kahit anong kalagayan mo ngayon, umimbento ka ng saya. Kung sa kamanaron, anong na kinasadlakan mo ngayon, gumawa ka ng saya. Sasaya ka. Huwag mo isipin, pag lang nandun ako, nandun, tsaka pa ako sasaya. Tapos sa karating ka doon, malalaman mo, sabi ni Solomon, meaningless. Patungo pa lang kayo, pauwi na ako, huwag na kayo mag ng panahon. Balik, balik kayo. Hindi ito ang daan, sabi niya. Kailangan ng kaligayahan, ginagawa sa puso. Kailangan ng kasiyahan, ginagawa mo immediately where you are. Nakatira ka sa isang barong-barong, sabi mo, pag nakatira ako sa palasyo, sasaya na ako. Akala niyo totoo yun. Pwede, pero hindi garanti yan at laging mangyayari. Kung ano ka dapat, nasaan ka, anong kalagayan mo, anong weakness mo ngayon, anong meron ka, anong wala ka, gumawa ka ng saya. Sabi nga ng desiderata, strive to be happy. Meron kayong gustong ikarir, ikarir niyong sumaya. Kung ano man yun, nagpapasaya sa inyo, gawin niyo yun. Hanggat hindi nakasasama sa kapwa at nakakasama sa inyong sarili. Gawin niyo. 70 years old kayo, gusto niyo mag-gel sa buhok, tambakan niyo ng gel. Eh, sumaya kayo eh. Ano ngayon? Mas huwag niyo lang ninakaw yung gel sa iba. Di ba? Biuda kayo, gusto niyo magka-boyfriend. Di mag-boyfriend kayo. Pipigilan kayo ng mga anak niyo. Huwag kayong papigil. May kanikanyang asawa rin yan. Pagka uwi na, sila-sila. Tapos eto ka, kausap mo, picture. Pagka may mga okasyon, mabuti pa ang kalendaryo, may date, ikaw wala. Huwag kayong nagkikinig sa mga tao, pigil ng pigil. Basta hindi masama. Gawin niyo. Gumawa kayong saya. Pag nagpantay na ang inyong paa, humarap na kayo sa Diyos, ipagsusulit nyo, anong ginawa mo sa buhay mo? Nagmukmuka ba? O pinasaya mo buhay? Binigyan kita ng buhay para lasapin mo lahat ang kabutihan ko. Tapos pigil ka ng pigil dyan. Diba? Sumaya ka. Gusto mong palitan ng iyong hairstyle? Ay, matanda na po yata ako. Gawin mo. Hindi naman immoral yun eh. No? Ang dami-daming mga pwedeng gawin na hindi naman masama, pinipigil ang tao. Ba't po kayo lagi naka-duster? Eh, kasi matanda na ako. Eh, ba't hindi kayo mag shorts ba't hindi kayo magtangga kung gusto ninyo? Ano problema dyan? Diba? Gawin nyo. Meron pa gusto ko na po mga makatapos ng college, kaya lang 16 ako. Gawin mo! Ba't di mo gawin? Eh, ikakasaya mo pala yan. No? Kasi ang tao, maraming lungkot. Gusto mo man o ibig, sabi ni Balagta, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat ni bayan ng dibdib. So pag dumadating yung schedule ng hinagpis, harapin mo, pero pag wala namang nakaschedule ngayon na hinagpis ang buhay, mag-enjoy ka. Kasi yung kasiyahan mo na magpapalakas sa'yo para malampasan mo yung mga araw ng hinagpis na hindi pwedeng iwasan. Ang masama, kahit hindi araw ng hinagpis, umiimbento ka na hinagpis. Pigil ka na pigil. Tuloy, pagka dumating yung problema talaga, wala ka malang mabalikan sa alaala mo na kasiyahan. Hindi ka na-recharge. Lagi kang low bat. Kailangan ng tao nag-charge. And remember to be contented and happy where you are. Don't always desire for this man's art or for that man's scope. Don't always look at the other side. The other side is always looking nicer. 
Sabi nga, the other man's grass is always greener. The sun shines brighter on the other side. At kung hindi kayo agree, pag nasa restaurant kayo, tingnan nyo yung in-order ng kabilang mesa, laging mukhang mas masarap kesa sa in-order nyo. Kung ano yung nakahain sa inyo, yun ang na-afford nyo, enjoy it. No? Huwag tayong greedy. Huwag nating laging hanapin yung wala. Tuloy, hindi natin napapansin kung sinong nandyan. Jeremiah 6.13 From the least to the greatest, all are greedy of gain. Sakim talaga ang mga tao. Gusto kunin, kamkamin yung mga hindi na nila kayang hawakan pa. Dapat alam natin kung paano tayo sasaya. Kung anuman ang nandun, kahit anuman yung wala. If I solve all people's problems, no one would work. No one would be careful. Life would be dull. Yung mga problema, mahirap lang habang nandyan. Pero pagkalampas, mas masarap ang buhay. Yung kuminsan ikaw ay pinag-fasting, o may blood test ka bukas. Ten-hour fast. Talaga naman parang hayok na hayok ka sa tubig, sa pagkain. Naisip mo lahat kasi pinag-fast ka. Pero nung nakuha na yung dugo mo, pwede ka nang kumain. Ang sarap mag-almusal. Pero nasarapan ka lang dahil naranasan mo mag-fasting. Para yung nag-iibigan, ang sarap naman yung tingnan at yakapin dahil tatlong buwan kayo hindi nagkita. Subukan mong araw-araw na nakabalandra sa pagmamukha mo yan. Masisikipan ka rin. Masarap yung nangungulila dahil lalo mong namamahal. Loneliness remembers what happiness forgets. So yung mga marunong mag-ibigan, naglalagay din sila ng konting space para naman mamiss nila yung isa't isa para masaya. Mayroon pa nga, oy bakit isang araw ka na hindi nagte-text? Nagpapamiss lang, tumalab ba? Ay, ganyan, di ba? Mga binata, ganyan manligaw, ah, mga dalaga, mag-ano kayo? Text sa'yo ng text araw-araw, tapos biglang hindi ka te-text ng 24 hours, sabik na sabik ka ngayon dahil nasanay ka na. Kaya ngayon pag hinayang ka kang ilaglag ang bataan, laglag kang ka dahil namiss mo eh. Mga gimmick, no? But sometimes, it is done in the spirit of truth and it's beautiful and it's exciting, no? People must work. People must be busy because there is joy in it. Sabi sa 2 Thessalonians 3.11, puna sa mga hindi ganun, we hear that some among you are idle. They are not busy. They are busy bodies. Dapat hindi ganun. Ngayon Diyos ko, baguhin niyo po ang asawa ko, baguhin niyo po ang anak ko, baguhin niyo po, etc., etc. If I change all people, People would be robots. Magiging makina ang tao. Baguhin si ganon, ting! Baguhin si ganyan, tang! Baguhin si ganyan, ting! Gusto nyo ba na, Diyos ko, gawin nyo po yung asawa ko at yung umuwi, may dala sa aking bulaklak. At araw-araw nga may dala, pero alam mong dahil binago lang siya ng Diyos, hindi naman niya kusa. Ano kahulog ganon? Mahalaga yung kusa. And if God changed all people, you know what the problem would be? All people would be the same. Kasi ganoon lang naman design natin, lahat ng tao maging ganito, maging ganyan. Hindi lahat ng tao uniforme. 1 Corinthians 12, 4 and 11. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. All these are the work of one and the same Spirit. And He gives them to each one just as He determines. Sinadya ng Diyos na bawat tao may kanyang katangian, huwag niyo siyang ipabago sa Diyos. Enjoy the katangian, Enjoy the uniqueness and be ready to be surprised. Mahirap naman kung lahat ng tao kumikilos ayon sa yung script. Hindi ka na masusurprise nun. Halimbawa, isa kang mayaman na tao, marami kang tauhan. Gusto mo pag alas 6, pag gising ko, dapat meron na dyan na fresh orange juice. Pagka dapat pagpunta ko sa asalan, nandun na yung dyaryo ko. Pagka aalis ako, nandyan na dapat yung kotse. Let's say, ganun, lahat ng tao kumikilos according to your script. Efficient, convenient, pero walang surprise. Di ba? Masarap din yung biglang, ah, wala ka dung juice dahil biglang may iba pala kayong gagawin. May iba ka palang kakainin. Yun ang nawawala pagka ang mga tao binibigyan mo ng script. Kailangan ganito ka, kailangan ganito ka, ganito mo ako mahalin. Pag nagiginawa ko, kailangan akbayan mo ako. Pagka nagagalit ako, kailangan suyuin mo ako. Script mo yun eh. Hindi lumalabas yung ganda ng pagkatao ng yung kapwa. Magiging boring din na yung buhay. 1 Corinthians 12, 14 to 26 actually talks about the different parts of the body being uniquely distinct but part of the whole. And because of that, it is important that you appreciate every part of your body. 
So, nalaman na natin na yung sampung gusto kong gawin kanina, na siguro gusto nyo rin gawin ko kayo yung Diyos, hindi talaga yun ang dapat mangyari. God is right in doing what He does, in being who and what He is. Thank God that you are not God. I thank God that I am not God. Kasi kung gagawin ko yung mga gusto ko, gugulo. Masisira ang lahat. Pasalamat tayo sa Diyos sa sumasagot siya ng no, ng wait, ng later, ng yes. Pasalamat tayo sa Diyos na hindi lahat ay pinagdarasal natin kumaling ay kumagling. Pasalamat tayo na hindi lahat ng pinagdarasal natin kaligtasan ay nangyayari sapagkat pag yun ay in sa lahat ng tao, ano mangyayari sa buhay? God's way, though sometimes we don't agree, is still the best. God's way may disappoint us for a while. God's way may inconvenience us and even bring some pain. But it is the only way that will really work. Given that man is in a fallen state. Sapagat ang tao ay nasa ganitong estado ng pagkakadapa at pagkakawasak dahil sa kasalanan, yung paraan ng Panginoon pa rin ang pinakamabisa at pinakatama, bagamat paminsan-minsan, pag nagiging personal sa atin, masakit. Pag nagiging personal yung application ng kamatayan, ng kabiguan, ng palo, ng pagtutuwid, masakit. Pero balik na rin yun, na hindi nyo i-apply kahit kanino, mas magulo. Psalm 119, 129, Your statutes are wonderful. Dumatating ba tayo sa ganon? Hindi natupad ang pangarap mo? Hindi nangyari yung gusto mo sa mo? Lord, ang galing nyo talaga. Tama pa rin kayo kahit masakit. Kahit nagdurugo ang puso ko dito, tama kayo. Hindi ko dapat nakuha. Psalm 145.17 The Lord is righteous in all His ways and loving toward all He has made. Maibigin ng Diyos kahit sa Kanyang binabawian ang buhay. Kumisan nga, dahil maibigan siya, kaya kabinawian ang buhay. Eh. Maibigin ng Diyos kahit sa mga nabibigo ang pangarap. Kasi hindi nyo alam kung anong uri ng mga problema ang darating pala kung natupad yung gusto mo. Ang Diyos lang naman na nakakatanaw doon sa malayo. Siya lang ang nakakaalam kung saan uuwi ang mga gusto nating hakbang na gawin. Kaya yung mga hakbang na patungo sa kapahamakan ay sinasawata na niya, pinipigil na niya agad-agad. At ikaw na ang napigil, dadabog-dabog, gagalit-galit, tatampo-tampo. Na hindi mo alam, mahuhulog ka na pala sa bangin kaya ka lang inawat. Dahil ang sabi ng Bible, The Lord is righteous in all His ways. Whether or not you understand, whether or not you agree, the Lord is always righteous. That the Lord is loving to all He has made. Maibigin siya. Parang pag-ibig ng magulang na kung minsan ito ina-express na pinalo ka dahil love. Laging maibigin ng Diyos kahit hindi natin naiibigan ang paraan ng Kanyang pag-ibig sa atin. Sumasaya ang tao na isinusunod niya at isinususog sa kalooban ng Diyos yung Kanyang puso. Mapalad ang tao na nakakakita ng kasiyahan sa pangkiki, sa lamuha at pakikitungo sa kanya ng Diyos kahit ito'y pansamantala na nagbibigay ng kirot. Nandiyan na kaligayahan natin na matanto, maisip na tama lagi ang Diyos. Therefore, do not quarrel with God. Huwag ka na makipag-away sa Diyos, wala ka naman panalo. Tsaka ano ba naman ang alam natin? Kahit ka pa 80 years old, 80 years old ka pa lang nabubuhay. God is forever. Ano laban mo doon kung sino talaga marunong? Do not tell God what to do. Tanggapin mo ang kanyang kalooban. Isaiah 45 verse 9, Woe to him who quarrels with his maker, to him who is but a potsherd among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, What are you making? Kung palayo ka lang, ginagawa ka lang ng potter, huwag kang kumibo, ayaan mo siyang gawin ang gusto niyang gawin. Huwag kang makialam dyan alam ng Diyos ang ginagawa niya. So what is God's way? Sariwain natin yung basic na katotohanan tungkol sa Diyos. God created everything. God created every way, every procedure, every method. God created natural law. Lahat ng bagay at lahat ng paraan kung paano umaandar ang mga bagay, Diyos ang may likha. Science, Physics, chemistry, mathematics, biology, medicine, engineering, the arts, lahat ng prinsipyo niyan, Diyos ang may gawa. 
yung mga matatalino na ha, nabubungkal nila yan, nare-research, nalalaman lang nila yung mga laws of nature, E equals MC square, yung mga ganyan. Diyos ang may likha nun. Nakita lang ni Einstein. Diyos ang lumikha ng Dora, yung ipasa o lati, at lahat ng mga notes in between. Nakikita lang ng mga composer kung paano nila pagdudugtong-dugtongin, paghihiwa-hiwala yan, lalakasan ni Hinaan, nakakagawa sila ng mga kanta, pero Diyos lahat ang may gawa niyan. Diyos ang may gawa ng laws of physics, na lumilipad ang aeroplano, pag ang bilis-bilis ng speed, pagkatapos yung pakpak, iya-angle, tatama sa hangin, magkakaroon ng resistance ng hangin, eh, ang bilis-bilis ng speed niya, tataas siya. Nadidiscover lang yon ng mga ng aeronautic engineering. Pero nandun na yun dati pa. Yung pag-filter ng tubig, kung paano lilinisin yung maruming tubig para maging mineral water or filtered water, dati nang ginagawa yun ng Diyos na lama lang ng tao. Alam niya yan. Isaiah 45, 8-12, You heavens above, rain down righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness grow with it. I, the Lord, have created it. It is I who made the earth and created mankind upon it. So yung mga batas ng Diyos. Scientific laws, social laws, emotional laws, personal laws, alamin at igalang, sasaya ka sa buhay. God put man in charge of everything. So sariwain, God created everything, but God put man in charge of everything. Sabi sa Bible, to subdue, to rule, which really means to manage, to administer creation. Therefore, recreate creation for his well-being. That is what man should do. Man has to do it himself. No? Sabi sa Genesis 1.26, God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over creation. Very interestingly, brothers and sisters, after God created, God rested. Alam nyo yun. Six days He created, on the seventh day, He rested. Sa palagay nyo, yung natapos yung seven days, first day, dumating uli, nag-work uli ang God, repeat, gagawin niya uli ang ginawa niya lahat. No, God is at rest. Genesis 2.2 By the seventh day, God had finished the work that He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Namnamin nyo to. Nung dumating ang ikapitong araw, tapos na ang Diyos sa lahat ng gagawin niya. So sa palagay nyo, nung umikot uli ang isang linggo, inulit na naman niya ang ginawa niya? Hindi. Tapos na eh. Nung ginawa niya ang lahat ng law of nature, law of gravity, law of the planets, law of medicine, law of health, law of everything, sabi niya sa tao, o oh, bahala ka na. Rule. Manage the earth. So God is at rest. Genesis 2.3 God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. God mandated people to run their lives to live their lives. Sabi ng Diyos, oh, natapos ko ng lahat. I-maintain mo na lang yan, ha? Lang. Magpapahinga na ako, bahala ka dyan. Genesis 1.28, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So who rules the earth? God. But God already delegated it to man. Kaya pag sinira natin yung environment, sira. Pag minahal natin yung environment, buo. Pero Diyos ko, magparami ka po ng mga halaman. Ano ba? Hindi ba inilagay ko na nga sa seeds? Ang dami-daming seeds ng bawat isang halaman. Magpaparami talaga yan ng kusa. Mga isda, magpaparami yan ng kusa. Talagang kusa sa lahat ng creation, magparami. Ituloy ang buhay. Alam nga namang bukas, mag-create na naman ako ng nara. Dahil inubos nyo. No? Bukas, mag-create na naman ako ng talakitok dahil na-extinct. Inilagay nga lahat yan. I-manage yun ang walang ma-extinct. Aandar kayo lahat. Lahat ng tubig nyo magre-recycle. Recycle lang naman ng tubig ha. May bago bang isang patak ng tubig na inilagay yan Diyos dito sa earth mula nung creation? Wala. Lahat na re-recycle. Kaya yung ininom nyo kanina, pinagbabara ng paa ni Cleopatra 2,000 years ago. Yun din yun eh. Paulit-ulit lang yan. Yung kinain yung isda, mga nalunok niya siguro, yung kuko ni Julius Caesar. So nakain mo rin si Julius Caesar. Paulit-ulit lang. Ikaw din, magiging papaya. Di ba? Pag namatay ka, magiging lupa ka na naman, magiging malunggay ka, kakainin ka ng kalabaw, yung kalabaw, kinainin ka. Paulit-ulit lang yung kaluluwa lang ang galing sa Diyos at ibinabalik sa Diyos. So sabi, 
dapat people should help themselves. Huwag kayong asa ng asa sa Diyos sa lahat-lahat-lahat. Sabi, ginawa ko na lahat, ibinigay ko na sa inyo, binigyan ko kayo ng utak, binigyan ko kayo karunungan, I created you in my image, tapos gusto niyo ako lahat gagawa. No? Diyos ko, may sakit po ako, pagalingin niyo ako. Eh bakit ka nagkasakit? Hinitit mo lahat ang sigarilyo sa uh, buong mundo, tapos ngayon eh, gusto mo pag-magic ang kita. Di ba? Buuin niyo po ang relasyon namin mag-asawa. Eh ang sungit-sungit mo, away kayo ng away, tapos ipapabuo mo sa akin, kayo sumisira, ipapabuo niyo sa akin. Ano ba kayo? Kaya maraming dasal, parang hindi nadidinig. Hindi mo naman dapat dinadasal, eh. dapat gawin mo. Diyos ko, pagpalaan niyo po ang mahihirap, pakanin niyo po sila. Eh, hindi ba kinrehead ko na lahat ng pagkain, lahat ng alaman? Ikaw na may pagkain, pakainin mo siya. Mag-manage ka, mag-fundraising ka, pakainin mo. Ba't ako papakainin mo sa kanya, eh. tapos na ako, nagpapahinga ako. Sana maintindihan natin ang ibig sabihin ng sabat ng Diyos. He is at rest. Huwag natin siyang pagawin. Dahil ibinigay na niya lahat yung tool, lahat ng capacity sa tao. We were created in His image. 1 Thessalonians 4.11 Make it your ambition to work with your hands. No? Not to move God to do it for you. At kasama dyan, sa pamamalaya, pamamahala natin ng lahat-lahat, gusto kasi ng Diyos that people help each other. Kaya eh, Diyos ko, hindi ko po kayang gumawa ng dam. Eh kaya nga milyon-milyon kayo para gumawa kayo, magsama-sama kayo. Paano po kami magsasama-sama yung magkakaaway kami? Kaya magbati-bati kayo, magkasundo-sundo kayo, mag-ibigan kayo, makakagawa kayong dam, makakagawa kayong pyramid, makakagawa kayo ng building dahil nagkakaisa-isa kayo. Sige, mag-away-away kayo dyan, mag gera kayo. Yung mga ginawa nyo, masisira pa, masisirable ang buhay. Tapos pag masisirable, dosal ka ng dosal, Diyos ko, ayusin nyo pong buhay namin. Kaya ba't nyo ginugulo? Dapat tulong-tulong. Kaya sabi sa 1 Peter 4.9, offer hospitality to one another. And hospitality can be everything. Ibig sabihin, yung strong, help the weak. That is how you will survive. United you stand, divided you fall. You, humanity. O yung isang bansa, gumagawa ng atomic bomb, o kung ano pa, atom bomb, etc., etc. Papasabugi niya doon sa ibang bansa. Eh, di ba yung lason, ah, kakalat din sa buong mundo. Malalason din siya. Dapat maisip ng tao yon. Tayo na ang pinagkatiwala ang ayusin itong buhay natin na to. May mundo, ibinigay sa ating lahat, ayusin natin. Wala naman tayo ibang pwedeng lipatan. May pamilya, ibinigay sa iyo, ayusin mo. Sa kapalilipat, alam mo, ipanganak ka muli para maging anak ka ng iba. Nandiyan ka na eh. Ayusin mo na yan. That's how you become a little God in your life. By doing what God has assigned you and enabled you to do. Be responsible. No? Because man's thoughts and man's deeds will always have consequences. Hindi pwedeng, Lord, gumawa ako ng masama, i-exempt mo ako sa resulta. No! Aanihin mo yung itinanim. Pasensya ka. Walang personalan. Alam mo yung batas, hindi mo dapat ginawa yan. Ginawa mo, tapos magpapa-exempt ka ngayon sa bunga niyan. 1 Corinthians 7.24 Each man is responsible to God. No? Kaya kailangan ng tao matuto kung paano mamumuhay na magkakasama. To rise from his rest to solve people's problems. Psalm 132, verse 8. Arise, O Lord, and come to your resting place. May kanta. So arise to your rest and be blessed by our praise. Yung mga tao, dahil gusto nila, pinagtatrabaho ang Diyos lagi, pinapalitan yung words, ginagawang arise from your rest. Yung sin, bumangon, bangon nga kayo dyan sa pagpapahinga ninyo at may gagawin tayo. Samatalang the Lord, sabi niya, come to your resting place. Psalm 11 verse 4, The Lord is in His holy temple. The Lord is on His heavenly throne. Anong ibig sabihin? Dasalan, hingan, ungutan. The Lord is in His holy temple. Ibig sabihin, let the Lord rest. Pag yung nanay mo, nasa kwarto niya, nagpapahinga, your mother is in her bedroom. Anong ibig sabihin? Nay, magsain nga kayo. Di ba? She is in her bedroom. Let her stay there and enjoy her time. Pag saying the Lord is in His holy temple, the Lord is on His heavenly throne. Let Him bask in His glory and let Him enjoy His being. No? Hindi natin siya kailang kalad ka sa mga malilit at kung ano-ano mga bagay na binigyan niya tayo ng kakayahan para gawin. Hindi tayo magkakalata sa bilang Lord Pakilinis. Makikipag-away tayo si Lord, pag-ayusin niyo po kami. Makaya niyo yan. 
you were created in God's image. It doesn't mean independence from God. It doesn't mean don't pray. Pero ilagay nyo sa lugar, hindi lahat-lahat dahil sa mga, hindi ba binigyan na kita? Ipagpe-pray mo yung mga mahihirap, eh, meron ka namang ibibigay. Ibigay mo na. Huwag ka naman na langin. Gawin mo na ang pwede mong gawin. When God breaks His rest, when God breaks His automatic natural law, a miracle happens. Nandun palang mga kapatid yung miracle. Yung dapat careless ka, nalaglag ka, sinalo ka, miracle. Pinabayaan mong katawan mo ngayon, mga nganganib kang mamatay, pinagaling ka, miracle. When God breaks His law for your sake, that's miracle. But would you like to ask God to always break His laws for you? Why don't you just follow the law? So God doesn't have to make an exemption all the time. Psalm 77, 14, You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Kahit naman sa history ng Israel, mga kapatid, eh, may mga panahon ng miracle, pero maraming panahon, walang miracle. Dumating ang mga kaaway, nasakop sila, sakop. Pinapanalangin ni Haring David ang kanyang anak na gumaling, hindi gumaling, namatay. So anong ginawa ni David? Nung namatay na, kumain, naligo, sabi, patay na, ano pag gagawin ko? Nung nag-aagaw buhay, talagang dasal ako ng dasal, pas ako ng pas, baka may magawa. Pero namatay na, so anong gagawin ko? Alam nga namang tubalon ako sa building. So itutuloy ko ang buhay, dahil sabi niya, makikita rin naman kami later. Eh. The comfort that we have in God. So pag hindi kayo sinusunod ng Diyos, ay inyong hinihingi, huwag magdamdam, huwag maginanakit, huwag magtampo, lalo namang huwag magalit, at huwag na huwag tumalikod sa Diyos dahil lang hindi mo nakuha yung gusto mo. Nung si Job na napakayaman ay naghirap, malusog ay nagkasakit, sabi ng kanyang asawa, isumpa mo na nga ang Diyos. At sabi ni si Job 2.10, He replied, You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? Gustong-gusto mo lang ba ang Diyos pagka ang ibinibigay sa iyo yung gusto mo at pagka yung ayaw mo na ayaw mo na rin sa Kanya? Sabi, Diyos yan! Kung ano man ang ipadala dito, tanggapin. Bakit mo i-return to sender? Eh sa Diyos galing. Jonah, for, Jonah was greatly displeased and became angry. Bakit? May iniuto sa kanya ang Diyos. Magturo ka sa Nineveh dahil siya idugunawin ko. Masamang syudad yan. At nung nagturo siya, nagsisi yung mga tao, hindi ginunaw. Sabi ni Jonah, ba't ninyo gunawin? Napahiya ako. Sinabi kong gugunawin sila. Eh, sa ayaw ng Diyos ang gunawin. Dahil nagbago na yung isip ng mga tao. Nagbago na yung dealing ng Diyos. Tanggapin mo yan. Don't be childish in dealing with God. 1 Corinthians 13.11 when I was a child, I talked like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. No, ako'y bata, isip bata ako. Pero hindi na ako bata, hindi na cute maging isip bata. Dapat magmature. When all is said and done, sa buhay natin, sa kabila ng ating mga kabiguan, hirap, sakit, tama pa rin. At tama talaga ang Diyos. Buti na lang siya ang Diyos at hindi tayo. Psalm 33 verse 4, The Lord is right and true. He is faithful in all He does. So anong gagawin natin mga kapatid? Magsikap. Do what is best. Do what could be done. Make the most out of life. And when it's your time to go, go without regrets. Ecclesiastes 3, 12-13, I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Enjoyin nyo ang buhay, mga kapatid. At kung may kapwa tayo nag enjoy huwag niyong pakialaman. Huwag niyong guluhin at huwag niyong sadistahin. Ecclesiastes 11.8 However many years a man may live, let him enjoy them all. Every stage of life has its own happiness. Enjoy it. Sabi ng desiderata, with all its sham, drudgery, and broken dreams, it's still a beautiful world. Sa kabila ng makabiguan, hirap, pagod, maganda pa rin talaga ang buhay. Habang buhay ang tao, may pag-asa. Ecclesiastes 9.4, Anyone who is among the living has hope. So, anong ipinagdarasal nyo? Anong mga nagiging bunga ng ating pagdarasal? At anong nagiging bunga sa atin ng mga sagot ng Diyos? Diyos namin sa langit, salamat kayo ang Diyos at hindi kami. Dahil kung kami lalo lang gugulo ang planetang ito. Lalo lang magkakabangga-banggaan ang mga hindi dapat magbanggaan. 
magiging makasarili lang kami, ang magiging wakas lang, lahat magdurusa. Salamat o Diyos sa mga sagot niyong yes, salamat sa mga no, salamat sa mga later and wait, basta salamat dahil kayong nakakapangyari. Ang ituro niyo sa amin, maging masunurin, hindi lang para sumunod, kundi sa pagsunod, makita namin tama kayo at masyahan kami sa pagsunod. Kahit panandalian, hindi kami nadadalian. Makapangyari nawa ang buhay niyo sa amin at maging marunong kami na tanggapin at hanapan ng kasiyahan ang lahat ng uri ng pagsagot mo sa amin mga dalangin. Magbulay-bulay pa tayo mga kapatid kung ano pa ang application sa buhay natin ng kahulugan ng pagiging Diyos ng Diyos bilang tugon sa ating mga dasal.